Welkom bij een nieuw verslag vanuit Oeganda. Dit keer helemaal in matchy bedrijfskleding, zoals je ziet. Uh, T-shirtjes die we hebben gekregen van onze lieve nichtjes Emily en Lynn. Ze hebben hun missie vastgelegd op video's om iedereen te laten zien wat ze de afgelopen acht maanden hebben bereikt in Oeganda. Want ze wilden onder meer de leefomstandigheden van kinderen in dat land verbeteren. Dit idee is ontstaan tijdens een vakantie. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. We, we hebben ooit een vakantie gehad in Gambia. En um, daar hebben we ja, eigenlijk met heel weinig spullen, met wat schriftjes en pennen en een bal, uh, een schooltje geholpen. En die kinderen daar waren eigenlijk zo ontzettend blij met hele simpele dingen. Met die bal hebben ze zo gelukkig gemaakt. Dat we aan het eind van de vakantie, toen we thuis uh, nou ja, nog met een wijntje zaten hier thuis, van nou, wat vond je nou eigenlijk het mooiste? Ja, dat we zeiden, ja, eigenlijk was dat toch wel het mooiste. We dachten gewoon, het gevoel was zo goed. Een, ja. een ander helpen. Het gaf zoveel energie dat we met de kerst ja, eigenlijk onze stoute schoenen hebben aangetrokken. We hebben besloten om, uh, ja, om, uh, om te vertrekken. Banen ja. opzeggen, huis verhuren en, en kinderen te gaan helpen. Ja. En uh, ja, toen hebben we een stichting opgericht. Stichting Ubuntu Afrika. Ja. Ubuntu, Afrikaanse filosofie van elkaar helpen. Je hebt veel weg van het uh, Twentse norberschap. Maar toen we daar kwamen, we kwamen er al snel achter uh, ja, waar echt... Uh, hulp nodig was. Ja. Dat was echt kindersterfte bij de geboorte, moeder kindersterfte, ja. is gewoon heel hoog. Ja. En uh, toen hadden we ook vrij snel al besloten van hier willen we wat aan gaan doen. Ja. ja. Want wat heb je gedaan daar? Nou, we hebben eigenlijk meerdere projecten gedaan, maar um, ja, qua moeder kindersterfte hebben we gezorgd dat er de bestaande kliniek, de medische kliniek, uh, omgebouwd werd tot een 24 uur kliniek. Waar zowel een moeder- als een kindafdeling, mannenafdeling en dus een kraam- en bevalafdeling is gekomen. En dat ja. moest wat verbouwd worden hè, in ja, die kliniek? Ja, nogal. Ja, het ja, was dat niet, is niet zo uh... makkelijk als hier. Nee. Niet dat je een aannemersbedrijf belt en zegt, jongens, ja, maar even... Doe dit even. Er moest wat water door de Rijn. Uh, een aardig... Uh, ja. Je moet er flink bovenop zitten. Ja, we kunnen dat allemaal gaan uitleggen wat we al bereikt hebben. Maar we gaan er gewoon even langs lopen. Ga je mee? We hebben het voetbalveld opgeknapt, inclusief permanente beleiding. Het basketbalveld heeft groot onderhoud gehad. We hebben een hek tussen het voetbalveld en de school geplaatst om de ballen tegen te houden. Maar eigenlijk is het om spijbelen te voorkomen. En wat er nog niet was, was een volleybalveld. Dus daar hebben wij ook voor gezorgd. En we zijn zoals je ziet een tribune aan het bouwen, waar straks alle sportwedstrijden gezien kunnen worden. Maar waar ook alle kinderen met bijeenkomsten kunnen zitten. En misschien wel het leukste van allemaal, het bouwen van een speeltuin. Nou, uiteindelijk uh, werd de eerste baby geboren. En, uh, een meisje. Uh, en uh, ja, dan ben je gewoon echt, uh, echt zo trots. Ah, trots. Het, is, het was ja. echt de kroon op ons werk. Ja, ja. Te meer ook omdat het meisje een bijzondere naam kreeg. Hè? Ja. Ja. ja, het meisje is uh, naar mij vermoemd. En uh, een paar dagen later werd er een jongen geboren en die is naar Maarten vermoemd. Het kon gewoon niet mooi. We zeiden gewoon nee. van onvoorstelbaar een droom. Ja, we liepen zo echt... naartoe werken. We waren gewoon echt in alle staten zo blij. En, en ook nog op een jongetje. Op roze en een blauwe wolk. Een koningskoppel, ja. met onze namen heeft. Ja. ja, dat is dat gewoon waar bijzonder. ik het allemaal voor deed. Ja. Reden genoeg voor muziek, voor een sportief partijtje voetballen op het Nieuwe Veld. En er was nog een ander bijzonder moment. Caroline, please, let's grow old together. Will you marry me? 